Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću praviti jedan jednostavni i brzi kolač, verujte, samo o tri jaja. Ne treba vam ni mikser, a ni boga mi vaga. Stavit ću ovako u jednu posudu tri jaja i običnom žicom za mučenje umutiti tri jaja. Nakon što ovako razbijete jaja, koristit ćete meru čašu od dva deci. Stavit ću jednu čašu šećera. Vodite žicom dok se šećer ne otopi malo. Zatim ćete dodati jednu čašu mleka i jednu čašu ulja. U ovu smesu dodat ćete pet kašika mlevenih orah. Zatim ću dodati dve čaše brašne. I dodat ću jedan prašak za pecivo. Sve to sjedinite žicom. Prvu masu za biskvitni deo sam pripremila. Uključila sam rernu da se zagreje na 200 stepeni. Pripremila sam ovako jedan pleh kog sam puljala i stavila brašno. I pripremit ćemo središnji deo za ovaj kolč. Za to mi je potrebno pola litra mleka. Stavit ću mleku u jednu posudu. U mleko dodajte šest kašika šećera. Dodajte dva vanilina šećera. Nakon što se zagraje mleko, dodat ćete četiri kašike griza. Ukuvajte griz i mleko. Dok sam lagano kuva, dodat ćete 100 grama čokoladu koja će se istopiti dok se griz kuva. Treba vam par minuta da se griz ukuva, a onda ćete dodati 150 grama mlevenih oraha. Lagano izmešajte žicom i stavit ćete sa strane da se malo prohladi. U posudu koja ide u rernu isipat ćete polovinu biskvitnog testa. Polovinu ostavite za drugi deo. Ako se rerna zagrejala, ubacite i treba vam desetak minuta da samo uhvati koricu, a onda ćemo staviti ovaj drugi deo sa grizom i sa orasima. Preko biskvitnog dela koje kao što vidite uhvatilo koricu, samo ću isipati ovaj deo koji sam pripremila od oraha i rasporedite a zatim dodajte drugu polovinu biskvitnog testa i vratit ćete ponovo u rernu najbolje je da probate čačkalicom kad je pečeno znači otprilike još jedno 15 do 20 minuta. Nakon 15 minuta, kao što vidite, moj kolač se ispekao. Čačkalicu sam proverila, da li je pečen. I uzmite malo, možete čačkalicom, a možete ovim štapićem za ražniće. Izbockajte ceo kolač. I nakon što izbockate kolač, pripremit ćete preliv. Uzit ćete jednu posudu. U tu posudu stavite malo veću čašu od 3 deci mleka. Pored mleka stavit ćete 6 kašika šećera i pustite da se mleko i šećer otope. I time ćemo preliti ovaj naš kolač. Dovoljno je da se mleko onako baš lepo zagrije, ne mora da proključa, nego baš da bude onako vreo. I time lagano prelite ceo kolač. Pustite da upije. Nakon što je kolač, kao što vidite, upio svo mleko, u posudu na jednoj niskoj temperaturi ili u mikrotalasnoj peći stavit ćete 100 g čokolade i jedno 200 ml slatke pavlake da se to lepo otopi. Pripremila sam preliv i te kako je on malo ređi. I uzet ću odmah kolač, izrezat ću ga, a onda ću preliti. Razvucite svuda preliv, tako da će on ući i između. 
gde je izrezano. Ovako sočan kolač, verujte, ja mislim da niste probali do sada i trebali biste da probate. I onda ću samo preko posipati orahe. Ostavite jedno sat vremena u frižderu da odstoji i da ovaj kolač upije i ovaj preliv i da se on malo stegne. A onda možete vaditi kocke i sladiti se jednim zaista preukusnim kockama od oraha sa dodatkom ovako čokolade i verujem da ćete uživati u njemu. Nakon nekoliko sata, kao što vidite, moj kolač je gotov i ohladio se i možemo da izvadimo jednu kocku da vidite kako izgleda. Pogledajte kakav je ovo kolač. To je zaista jedan predivan sočan kolač kome redko ko odoleva, verujte, prepun je fila. Prosto je zanevjerovati da ovom kolaču treba samo tri jaja i par namirnica da biste dobili ovako jedno zaista čudo od tri jaja kako ga i zovu. Pogledajte kako je to sočno, a verujte kako je tek ukusno Nećete moći sami sebi da verujete da od ovako malo sastojaka, još bez vage, bez miksera, možete napraviti ovako jedan kolač. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji sa mog kanala, jedan starinski kolač od tri jaja uz par namirnica i dobit ćete zaista nešto predivno i preukusno. A mi se vidimo, dragi prijatelji, u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko čao prijatelji.